Портал Детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте. В эфире телеканала Этон ТВ программа «Тема дня». Меня зовут Александр Гурарье. Мы продолжаем выпуск. Напоминаю, подписывайтесь на наши каналы в Ютубе, подписывайтесь, подключайтесь к нашему Телеграму. Там мы публикуем материалы, которые не пропускают по соображениям цензуры на других платформах. И кто со счет возможно помочь каналу, будем вам благодарны. Там вот кнопочки «Супер спасибо» и «Стать спонсором». Мы благодарны за любую Помощь. А сейчас мы побеседуем о трагическом обстоятельстве, о трагическом случае, который произошел 30 ноября в Иерусалиме во время террористического акта. С нами Лев Арье Дубинский, старший следователь полиции в отставке. Я напомню, о чем идет речь. Утром 30 ноября на въезде в Иерусалим был совершен теракт с применением огнестрельного оружия. Трое израильтян были убиты, около 10 получили ранения. Террористы вышли из автомобиля. Мы, к сожалению, не можем вам здесь показать а, это, это видео. Оно у нас есть. Мы дадим ссылочку на Телеграм, потому что YouTube не пропускает такие, а, такие видео. Сразу же начинает блокировать. А мы дадим ссылочку на Телеграме. Сможете это посмотреть на нашем Телеграме. А, террористы выскакивают из автомобиля на автобус остановки начинают в упор расстреливать людей. В этот момент останавливается машина, из которой выскакивает двое резервистов, солдат, которые значит, открывают огонь по террористу. И видно, как с другой стороны улицы подбегает к этой машине, на которой собирались скрыться террористы, подбегает человек и стреляет в них. Потом этот человек встает на колени, поднимает руки и пытается всем своим видом показать, что вот, мол, не стреляйте по мне, я не террорист, но солдаты, видно, в полу боя продолжают огонь и в конечном итоге попадают в него. Впоследствии это адвокат Юваль Костельман, впоследствии он скончался от полученных ран в больнице. Один из военнослужащих, авиат Фрая, который, собственно, и застрелил Адвоката Ювали Костельмана был арестован э, военной полицией, потом э, выпущен и сейчас ведется следствие. Это вкратце, так сказать, то, что произошло, э, но на самом деле все, конечно, гораздо страшнее, гораздо трагичнее. Лев, э, у меня первый вопрос. Э, вы видели этот ролик, вы видели, что этот человек, в общем-то, выполнил. Он сам в прошлом служил в военной полиции э, в э, Мишмарагвуль, да? То есть, поэтому он прекрасно знал законы, он прекрасно знал, как себя вести, поэтому он положил на асфальт пистолет, он положил свой бумажник, чтобы можно было проверить его документы, скинул куртку, чтобы было видно, что он, на нем нет пояса смертников, но тем не менее был застрелен. Вот как вы расцениваете, почему это произошло? Неужели солдаты это не видели все? Видите, да, я хочу заметить, правильно вы отметили, что он сделал все правильно. Он не только служил в Мишмарагвуль, вот этой военной полиции, он еще и служил в обычной полиции после этого. Он служил патрульным. Mm -hmm. Поэтому у него был опыт. Он сделал все абсолютно правильно. Никакой ошибки он не сделал. К сожалению, вот этот вот солдат, который его застрелил, он был невнимательный. Сложно как-то вот сейчас обсуждать это, знаете, сидя, вот, так сказать, при таких домашних стерильных условиях. Да. Ну, конечно, его, его поведение этого солдата было неправильно, неверно, незаконное во всех отношениях. Даже если это был, на самом деле, террорист, и он поднял руки и положил оружие, в него нельзя было стрелять. Это однозначно. Дальше произошли очень интересные, интересные вещи. Полиция провела следствие. Полиция получила на руки документ из больницы, в которую был доставлен Кесельман. Он был еще, так сказать, жив, но, к сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь. Он получил несколько огнестрельных ранений. И на документе Сити, то есть... Ну, это не совсем рентген, ну, типа рентгена тела было. Это, эти материалы были переданы полиции, но полиция заявила, что вскрытие проводить нет необходимости, все и так ясно, и его похоронили. Обязаны ли были они провести следствие? Вот с точки зрения протокола полиции человек умер 
скажем так, мягко говоря, не своей смертью. Что требует протокол в таких случаях? Обязаны, однозначно были обязаны доставить его тело в, в этот в патологический этот институт Абукабир, и там обязаны были провести проверку, если надо, вскрытие. Да, такие, такой протокол даже исполняется, когда есть явные террористы, понимаете, когда ну, вот мне доводилось расследовать теракты, когда полицейские применяют, применяют оружие против террористов, и все равно значит, этого террориста отвозят в Бухабир, производят вскрытие, а у полицейских берут оружие на баллистическую экспертизу. Обязаны были сделать это. Непонятно, почему это не сделали, у меня нет этому объяснения, к сожалению. В результате этого адвоката похоронили, но тут дело передали военной полиции. Дело в том, что получилось, что военнослужащие, которые открыли огонь, они в тот момент, в общем-то, были на службе, хоть и резервисты, поэтому военная полиция взяла на себя это дело, и тут обнаружили, то есть в том же самом документе, то есть результаты вот этого сити, что в организме, в теле этого человека есть пули. Потому что полиция заявила, что нечего делать это вскрытие, поскольку там нету пуль, мы все равно ничего не найдем. И руководство больницы объясняет, что это тот же самый документ, потому что они один раз делали вот этот рентгеновский снимок. Почему так произошло? Почему военная полиция обратила внимание, а те могли это не заметить? Ну вот военная полиция действовала по протоколу. Я, к сожалению, не могу понять, почему, почему полиция в Иерусалиме сделали такую ошибку. Но вот военная полиция действовали по протоколу. В любом случае человек умер насильственной смертью. Он не умер своей смертью. То есть должен был должен доставлен в Абукабир, в этот патологический институт. Институт судебной его... медицинской экспертизы, да. Да, суд медицинской экспертизы. И там происходит вскрытие. Это протокол, его нельзя нарушать. В результате, в результате было принято решение об изгумации тела. Это, конечно, ну, это для тяжелое, так сказать, тяжело для родственников. Они и так пережили такую колоссальную трагедию. Погиб, в общем-то, молодой мужчина, который, в общем-то, герой, который пришел на помощь. И он, собственно, застрелил одного из террористов, не дал ему ехать. Те уже прыгнули в машину. То есть он, собственно, спас, спас людей и вот так э, трагически погиб. Э, когда была произведена изгумация тела, действительно обнаружили одну пулю и несколько осколков. А сейчас будет проведена, очевидно, баллистическая экспертиза. Что дальше действует по протоколу? То есть, что они должны установить вот этой баллистической экспертизе? Баллистическая экспертиза по пуле, я хочу заметить, что не всегда можно полностью, значит, восстановить, но по вот этой вот закрутке на... на... На пуле, на следах от ствола, значит, остаются следы, которые можно по баллистической экспертизе отстреливать потом оружие, которое было у этого солдата и у второго солдата, и могут провести сравнение, из какого, из какого значит, автомата, из какого оружия вылетела эта пуля. При случае, конечно, при условии, что эта пуля не подверглась каким-то серьезным изменениям, есть, есть иногда тонкости, когда это невозможно однозначно установить, из какого ствола это вылетело, но, но часто бывает, что можно. Вот будут сейчас смотреть, из какого автомата эта пуля. Олев, а расстояние, с которого были произведены выстрелы, они, в общем-то, не, оно небольшое. Ну, чисто так визуально, глядя по, по видеокадрам, но это не больше 10 метров. Очевидно, да? То есть вот из, с такого расстояния, когда стреляют человека из винтовки М-16, резервисты были вооружены именно такими штурмовыми винтовками М-16, а пуля, бывает, что она застревает в теле или все-таки она должна была пройти на вылет? Я думаю, что должна была пройти на вылет. Это странно. Обычно в теле это пистолетные пули застревают. Либо, либо пули из винтовки на очень большом расстоянии. Я так могу предположить, что, может, это пуля, которая отлетела рикошетом и осталась у него в теле. Но тогда, если это рикошетная пуля, то тогда она прошла очень серьезные изменения при ударе там, по поверхности дороги, например. Откуда она могла... То есть, это, то есть это затруднит баллистическую экспертизу? 
Да, если это рикошетная пуля, она наверняка прошла такое изменение очень сильное при ударе о дорогу и, возможно, не смогут установить однозначно, из какого оружия это выстрелено. И, конечно же, адвокат потом будет за этот момент серьезно, серьезно, значит, вы имеете в виду адвоката, адвоката вот этого военнослужащего, Солдаты, которого да. подозревают в том, да. что это он, значит, убил да. этого человека, да? Да, он сразу заявит, что это не он. Хотя он сознался, что стрелял в него. Да, там же получилось... Ну, вы понимаете, что сегодня такое это уголовное расследование находится на такой стадии, когда э, в мое время, когда я начинал, такого не было. Сегодня признание вообще значит, очень мало, малую, малый вес имеет доказательства. К сожалению, я думаю, это неправильно. Сегодня там же, Лева, извините, что я перебью, там же получилось а... очень интересное признание. А дело в том, что а, первоначально, вот в тот же день, а, у этого военнослужащего брали интервью одного и у второго, да, и а, они были уверены, что они застрелили террориста. Еще сначала непонятно было, что это был именно израильтянин. И этот вот а, подозреваемый, он с гордостью заявил, что да, я его застрелил. Тут говорит, а вы уверены, что вы его, значит, полностью не нейтрализовали? Он говорит, да, я сделал контрольный выстрел. То есть он как бы с такой, с бравадой это сказал, что, мол, я вот так это все сделал. Он очень гордился. Хотя даже если бы это был стопроцентно террорист, правильно ли я понимаю, что он не имел права стрелять в него? Лев? Смотрите, мы не, не видим всю картину, мы видим кусочки, кусочки. Из того, что мы видим кусочки из СМИ, вы сами понимаете, что СМИ всегда это какие-то отрывки, это какие-то расследования. Да нет, видео с камеры наблюдения, там настоящее все Настоящее расследование. Это как пазл, это как пазл, который собирается. Но видео, понимаете, видео это с одной точки, а с другой точки, может, оно выглядит по-другому. Понимаете? Надо видеть полную картину, надо видеть полную картину. Ту картину, которую нам показывают, да, и там есть все основания, скажем так сказать, при, сказать, что необоснованно была эта стрельба, потому что человек, который поднял руки и, и, и показывает, что нет оружия, в него нельзя стрелять. Ну, так и учат, например, наверное, в полиции, например. Я уверен почти сто процентов, что если бы на, это, на месте этих солдат, на этого солдата были полицейские, они бы не стреляли. Что полицейские четко обучены. Солдаты не проходят такую подготовку, как полицейские солдаты. Больше вот он, он вернулся, наверное, с боев, из газа, понимаете. Тоже надо это какое-то какое иметь к этому, значит, Отношение, что человек вернулся из газа, из, из боев, и там совсем другая ситуация. Ситуация в Газе – это не ситуация в городах Израиля, понимаете? Ну, вот полицейские обучены действовать в городах Израиля. А солдаты, к сожалению, не, по, не проходят по, подобного. Ну, это действительно, это не, невозможно, Лев. А вот как вы относитесь к тому, что сейчас, так сказать, расширенная раздача оружия, ну, не, не, не в прямом смысле раздача оружия, а, а, а раздача лицензий на ношение оружия, сейчас все больше и больше гражданских вооружается, но это в какой-то степени объяснимо тем, что произошло 7 октября, когда вот это вот больше тысячи человек погибло вот в первые несколько часов вот во время этой резни Хамаса в приграничных поселках Израиля, выросло в 300 раз количество заявлений, поданных на получение лицензии на ношение оружия. Не представляется ли вам, что это создает определенную опасность в случае возникновения подобной или какой-то другой ситуации, когда куча гражданских лиц начнут доставать оружие и будет открыта беспорядочная стрельба? Ну, это одно, одна из опасностей, которую вы, которую вы указали, да, конечно, есть такая опасность. Но я вам хочу сказать, что очень часто во время террористических актов, очень часто, часто бывает такой дружественный огонь, это нередкий случай, к сожалению, очень часто такое бывает. По другим причинам, не потому что, не потому что вот, как в этом конкретном случае, а потому что просто люди, которые одни открывают огонь, они не всегда обращают внимание, что, что есть еще значит, другие вооруженные люди. И опять же, в общем, это, это сложная картина, эта ситуация знакома, она часто происходит в Иерусалиме, например, в Старом городе. Очень часто такое происходило, когда просто об этом не говорили в СМИ, понимаете. 
Что происходило знаю, конкретно? В половине случаев, мне кажется, в половине случаев всегда пули разлетаются непонятно куда и непонятно куда попадают. К сожалению, это ситуация, которую я, я не знаю, как ее предотвратить. Это вы имеете в виду, Лева, вы имеете в виду пули, которые выпущены в том числе и полицейскими или вот именно гражданскими, необученными людьми? И полицейскими тоже. И, может, помните, это был такой случай, когда полицейские и осамники на... И сам там, это спецподразделение по полиции по борьбе с терроризмом, да. Да, да, там, где стена плача, и они подошли проверить, какой-то араб сидел, и они попросили, подошел полицейский, сказал, ну да, покажи туда дзеут. Он достал нож и набросился на него с ножом. И вот даже там полицейские такие обученные были, и все, и то там э, один из полицейских получил пулю от своего друга. То есть, как бы не вот это сложное... Там было очень все, они стояли там на, на расстоянии полутора-двух метров группой, понимаете. И, к сожалению, такие случаи бывают. Ну, в старом скажу, городе... В старом городе вообще там же вот все это узкие улочки, там даже пуля, которая просто мимо пролетела, там может быть рикошет да. совершенно непредсказуемый. Да, я, я знаю, что там были случаи, когда были теракты в старом городе, например, там возле Шхемских ворот или на улице Агай, мы там патрулировали часто наше спецподразделение, то на месте терактов потом находили там сотни, сотни отстрелянных гильз полицейскими разными, которые там находились. Сотни. Ничего себе. То есть такая беспорядочная стрельба велась? Смотрите, боевые, когда вот такие ситуации происходят, сложно сказать, что беспорядочные. Ну да, где-то вы правы. Где-то вы правы. Ну то есть тут еще адреналин зашкаливает. Понятно, что эта ситуация с которой трудно справиться. Лев, давайте вернемся к вот этому инциденту в, э, в Иерусалиме, вот этому страшному, страшной трагедии. Эм, если будет э, доказано, что это, это пуля, которая находилась в теле, э, выпущена именно из оружия вот этого резервиста, но, собственно, э, там на... еще есть множество ранений. То есть, насколько я понимаю, то, что писали, там у него 5 или 7 пуль в него попала, поэтому какая именно из них, так сказать, была смертельная, это очень трудно сейчас, трудно выяснить. По вашему опыту, что может, какое обвинение может быть предъявлено этому резервисту? Ну вот вспомните Азарию или Леора Азария, помните его, что он получил в конце? Нет, секундочку. Лео Розария, Лео Розария это немножко другое. Лео Розария, это известно, я в двух словах расскажу нашим уважаемым зрителям, был террористический акт, был нейтрализован террорист, он лежал уже на земле, и тут к месту этого теракта подошел военнослужащий, который, в общем-то, там совершенно случайно оказался, он вообще, так сказать, не, не имел к этому отношения, увидел этого террориста, ему, как он объяснил, ему показалось, что тот зашевелился, и он его добил, то есть сделал то, что называется контрольный выстрел. И он был обвинен в, в убийстве, ну, в непреднамеренном убийстве, насколько я понимаю, или убийстве по неосторожности, не, не, не помню точно, как, точно, как было сформулировано, и он, в общем-то, отсидел дел, попал в тюрьму. В данном случае ситуация все-таки, согласитесь, немножко другая. Был бой, да, и во время боя он, так сказать, выстрелил и убил человека. То есть, наверное, какая-то разница есть. Ну, юридически там небольшая разница. Тут террорист лежал обезврежный, а тут человек стоял на коленях с поднятыми руками, понимаете? Даже если думал, что он террорист, он не имел права в него стрелять. То есть это пахнет реальным, реальным сроком, да? Да, но юридически это одна и та же ситуация. Вот подумайте, юридически. И тут террорист лежит, а тут террорист стоит с поднятыми руками без оружия. Он не, ну там, упитает, там террорист думал, лежал, террорист... там террорист лежал, этот солдат подошел, он не видел ни боя, ничего. То есть он просто выстрелил. А тут все-таки это было в разгар огневого столкновения, поэтому как бы это же было секунды. Вот, вот это между последними выстрелами террористов и вот поднятыми руками вот этой стрельбой по адвокату прошло буквально несколько секунд. Это не то, что там они часами ждали. Ну... Я думаю, что обвинение будет подано о непреднамеренном убийстве, но вряд ли, вряд ли суд его, вряд ли суд его при, при, признает виновным. 
не при намеренном убийстве дадут какое-нибудь по неосторожности убийство по неосторожности. Мне кажется. Ну что ж, действительно страшная трагедия, светлая память героя. Вот человек герой, который бросился спасать людей и действительно вступил в бой с террористами и вот так трагически погиб. Спасибо большое. Я напоминаю, что с нами был Лев Ария Дубинский, старший следователь полиции в отставке. Подписывайтесь на канал Льва Дубинского, там всегда интересно. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.